Ну, в общем, все мысли о том, чтобы сад прозимовало благополучно. Вот если чего-то не сделаешь, обязательно потом будет ущерб. Сожалеть будет, будешь горько. Значит, какие работы? Вот изменение климата привело к тому, что у нас весною, в марте, в апреле меньше, в марте, днем тепло, 18, иногда 20 градусов бывает, а ночью минус 10. Вот морозобоины, это страшное сейчас явление у нас в садоводстве появилось, когда на развилке сучьев, вот здесь, особенно вот это место повреждается, вот здесь она молоденькая, ничего не видно. А вот на большой яблоне, вот, это яблоня, вон у нее сучья, вон потемнение. Вот оно, потемнение, вот морозобоина. Убитое дерево. Что значит убитое? Она, кора, днем разогрелась, ожила, влага пошла. Понимаете, да? А ночью шарахнул мороз. И она застыла, и все, и погибла в этом месте и древесина, и кора, и все. И начинается вот эта болезнь. То есть вот эти все развилки у, у яблонь особенно, у груш меньше, но все равно, грушу тоже поражается, но яблони особенно. И вот эти развилки, они гибнут. Яблони, вершина вся как бы э, ведущая вот эта вот часть кроны, вот, они отмирают. Вот это первое. Что делать? Тут есть приятное с полезным. С одной стороны, надо защититься от морозобоя, а с другой стороны, надо и профилактику сделать от болезней, от вредителей. Надо бордовской жидкостью опрыснуть. Или побелить яблони. Но белить не так, как мы в советское время белили, вот так вот, да, для красоты. А надо побелить вот все вот эти вот главные сучи, где отходят. Вот эти места, где морозобоины бьет. Надо защитить, то есть, чтобы солнце не разогревало эту часть. Или, или палку ставите, чтобы тень была на, вдоль ствола. Защитить ствол. Вторая задача, чуть-чуть попозже уже, вот в конце октября, в начале ноября, это отлив яблонь, груш, слив, вишен. Смысл какой? Это не, смысл не просто снабдить ее водой, чтобы она... Она уже перестала, так сказать, вегетация закончилась. Дело в том, что если земля пропитанная водой, она меньше промерзает. И корневая система сохраняется целиком. Потому что у нас иногда снег выпадает очень поздно, а морозы ударяют жестокие. И по поверхности корни отмирают. Мокрая почва защищает влажные почвы. Вот это второй прием, который нужно обязательно сделать. Ну, а главный прием, конечно, агрономический, который самый важный, это, конечно, обрезка и вырезка, формирование кроны. Вот она, маленькая яблонька. А вот смотрите, у нее уже побитая, погибла вершинная часть, ведущая, так сказать. У дерева уже обязательно должен быть основной проводник. Дерево не может жить, если у него нет вот этой вот ведущей вертикальной вет... вершинной ветки. Оно теряет ориентацию, и она тогда вот такое становится, разлапистая, бесформенная. Вот. А для, для этого надо обязательно вот э, вовремя давать... Видите, она должна вот это быть толстая, а она пошла толщиной вот куда. Значит, дерево будет уже вот такое вот, и э, нагружается плодами, и все. Она ломается. Надо, значит, надо подпорки ставить и так далее. То есть она не будет иметь классическую форму яблони такой. Нормально. Поэтому вырезка сух, сушника всего, вот это все, что погибло, вот видите, вот, вот надо обрезать. обязательно без пеньков режут, вот обязательно вот груша, вот смотрите, вот груша. Видите, вот такое отхождение сучив, малый угол, это всегда разлом. Груша нагружается, и вот эта ветка вот отламывается. Значит, у, у дерева надо делать вот такое вот расхождение сучьев. Тогда урожай будет держаться. Потому что, когда вы вот так отводите сучок, то у вас ориентация уже его на рост не будет. Почки переходят на плодоношение. Вот так же, как и у винограда. Если виноград вы вот так привязали, он у вас только будет расти на вегетативную массу. Это очень просто. Веревочка вот так раз, и вот здесь вот изогнула, и вот так ветка вот останется. Вот они плодушки уже, вот они плодовые 
почки. Вот. Это уже плодушки. Но чтобы раньше это было, она плодила, ее искусственно вот так вот ветки расста... все разводят, и крона становится пошире. И раньше плодоношение на выставке народного хозяйства, как сказать, по старым временам да, называли, вот. там есть образцы, когда яблони узлом завязали. Вот она растет, и у нее ствол узлом. Что, как это делается? Это очень просто. В июле месяце пластичность необыкновенная у яблони. Ее хоть завязывай, она не ломается. Вот в это время, лучше всего в июле, ну, если это одна, две, три яблони, а у меня их 25, вот здесь только. Но я не успеваю. И виноград, и все. И тогда вот в июле можно формировать любое направление вот ветки. Как загнете, так она за... В июле загнули, в августе она уже закостенела, как бы задубела. Вот она будет такая. А это, этот прием надо использовать и осенью. С осени можно уже думать о кроне. Потому что у меня вот есть груши, у которых крона вот, вот такая, очень тесная. И она просто сама себя затеняет. И урожая меньше. А надо есть, чтобы у нее крона была, так сказать, пошире.